Gagawa tayo ng Ube Lechoplan Cupcakes! And yes, gagawa rin tayo ng chocolate version ng cupcake. Para naman sa written and full recipe, please check description box. Ang unang gagawin natin ay ang chocolate cupcakes. In a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, cocoa powder, powdered milk, white sugar, salt, instant coffee powder, and baking soda. Haluin natin ito ng mabuti. Tapos, lagyan natin ng vegetable oil and hot water. And then, mix it well. Inayos ko na ang molder at cupcake liner sa ating steam basket para hindi mahirap sa pag-transfer mamaya. I-divide natin ang cake batter into 13 equal parts. Yung ibang molder ay hindi na kasya, so lulutuin ko siya mamaya sa second batch. I-top natin few times to release air bubbles. Takpan natin ng malinis na cloth para hindi matuluan ang ating mga cupcakes ng tubig na galing sa steam habang nagluluto tayo. Isa lang natin at steam for 20 to 25 minutes over low or to medium low heat. And reminder, dapat kumukulo na ang tubig bago natin isa lang ang ating mixture. And yes po, ang recipe natin ay pwedeng i-bake sa oven talaga. After 20 or 25 minutes, let's do the toothpick check. And if it comes out clean or with few moist crumbs, the cupcakes are cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time. Ngayon naman, gawin natin ang ube cupcakes. In a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, baking powder, powdered milk, and white sugar. Haluin natin ito. And then, ilagay natin ang vegetable oil, ube flavor, white food color, and hot water. And then, mix it well. Tapos, i-divide natin ang cake batter into 13 equal parts. Again, a few times to release air bubbles. Isa lang natin for 20 to 25 minutes over low heat or to medium low heat. And again, ang recipe ito ay pwedeng i-bake sa oven talaga. After 20 or 25 minutes, do the toothpick check. And if it comes out clean or with few moist crumbs, the cupcakes are cooked. Pero kung basa pa, extend the cooking time. Ayan, eto ng ating mga cupcakes. Tanggalin natin sa molde and cool completely. At habang pinapalamig ang cupcakes, gawin natin ang leche flan. In a bowl, i-combine natin ang whole eggs, evaporated milk, condensed milk, and vanilla essence. Ganito ako gumawa ng leche flan. Binabasag ko na muna ang egg yolks at hinahalo. Tsaka natin ilagay ang iba pang mga sangkap. Kung wala kang evaporated milk, pwedeng gumamit ng fresh milk. Kung wala din, ay pwedeng gumamit ng tubig, lagyan lang ng powdered milk. So haluin lang natin ito, wag nating ibit or batihin. Tapos, strain natin 3 to 4 times ang ating mixture. Eto naman ay optional lang, maglalagay ako ng yellow food color na powder para maging matingkad ang kulay ng ating leche flan. Yes po, pwedeng gumamit ng liquid na yellow food color. Powder lang yung gamit ko kasi wala na akong liquid. I-divide natin ang leche flan mixture into 26 equal parts. Yes po, i-divide natin siya to 26 equal parts dahil 26 din na cupcakes ang nagawa natin. Kung gusto nyo na makapal ang ating leche flan, pwede yung dagdagan ang ating leche flan mixture. And oo nga pala, ang mga molde ay lightly grease. Okay. 
isa lang natin at steam for 10 to 15 minutes over low heat. And again, dapat kumukulo na ang tubig bago mo isa lang ang ating mga leche flan mixture. After 10 or 15 minutes, i-check natin ito kung luto na. Alugin mo lang. At kapag luto na, hanguin ang mga ito at palamigin natin. Ito ay optional lang, bubutasan ko ang ating mga cupcakes para malagyan ng palaman. Gumamit lang ako ng tip ng pang pipe or yung nozzle tip para malinis yung pagbutas. Ayan, tapos kunin lang natin yung natira. So ayan, ganyan siya. Malinis na yung loob. Pwede na maglagay ng palaman. Para sa ube cupcakes, lagyan natin ng ube halaya. Kung ayaw nyo ng ube halaya, pwede naman makapuno or whipped cream. Again, ang paglalagay ng palaman ay optional lang. Para naman sa chocolate cupcakes, ang ilalagay ko ay chocolate ganache. Pwede naman chocolate frosting or chocolate spread. Ilalagay ko ang mga link ng recipe ng mga palaman sa description box. Kapag malamig na ang leche flan, tanggalin natin ito sa molde. Ang ginagawa ko para madaling matanggal, magslide ka ng knife sa gilid, mababaw lang para lang hindi ka mahirapan sa pagtanggal kasi nakadikit pa. Tapos gumamit ka ng rubber spatula para marilis mo ang leche flan. Mas prefer ko na rubber spatula ang pangtanggal para hindi madamage ang leche flan. Flexible kasi ito. And then, balik na rin natin sa ibabaw ng ating cupcake. Ayan, eto na ang ating first na ube leche flan cupcake. And para mas madaling matanggal sa leche flan, mas maganda kung loose na talaga ang leche flan sa ating molde. Ayan, so eto na ang ating chocolate na leche flan cupcake. Ito naman ay optional din, gagawa tayo ng sugar syrup. I-combine natin ang brown sugar and water. Lulutuin natin ito until maging thick ang ating mixture. Sindihan natin over medium-low heat. Ayan, so hayaan lang natin na mag-simmer ito. So ayan, eto na siya pero gusto ko na mas thick. So lalagyan ko ng konting light na corn syrup. Haluin lang natin na mabuti. Ayan, eto na siya. Patayin lang natin ang apoy at palamigin natin ito. Kapag lumamig na, magiging makapal na ito. At pwede nang ilagay sa ibabaw ng ating leche flan. Ayan, pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. Hi, Casey's! Okay lang ba? Tawagin ko din kayong Kusina Chef or Casey for short. Kasi lahat naman tayo ay chef sa sarili nating kusina, ba? So ayan, titikman na natin. Unahin natin yung ube na cupcake. Tikan nyo ba? Hindi mo makikita nyo. Mmm! Mmm! Super malinamnam. Ang sarap talaga. Yung cupcake natin, ay same din sa ating ube cake na in a tub. Malinamnam din. Kahit wala siyang, kahit wala siyang, ano, egg. Diba? So, kung, kung nakita nyo yung, ano natin, yung ube uh, cake in a tub, pwede din na walang egg yon So, oo, parang makatipid. Masarap naman din, don't worry. Hmm? Ang sarap. Sarap? <laughs> Yum! Ang sarap talaga niya. And, mas naging special siya dahil sa ating ubi halaya. Hmm? Hindi naman too much yung ano niya, yung lasa niya. Talagang swak na swak. Next naman yung ating 
chocolate na cupcake. Bagay din, yung ating ano lang, yung ating cupcake, medyo nasa bittersweet yung kanyang lasa. Mm -mm. Which is okay lang, para hindi nakakaumay. And yung ating ganache kasi na inilagay ko na palaman, uh, bittersweet din yung ano niya, dating niya. So, kung gusto nyo na sweet, na palaman, na feeling, ilalagay ko din yung mga uh, recipe, link ng recipe dun sa ating description box and yung ating ubi halaya. But of course, kung meron kayong sarili na mga recipe ng palaman, Okay lang talaga na yun ang gamitin mo. And oo nga pala, kung gusto nyo na ibang uh, flavor ng cupcake, gaya ng ano bang bagay. Pwede ano, yung red velvet, yung ganun, pwede yun. Masarap din, no? Tapos cream cheese, yung frosting, or yung filling na ilalagay. Mm -mm. Sarap? So, dalawa, mas gusto ko si ano, si ube na cupcake. And masarap kumain ng mga sweets na may tea. Mainit. Hindi ko na alam kung mahilig ko sa tea. Pero ako, itong tumatanda ako. Ngayon ko pa nagustuhan yung tea. Kasi nung bata ako, ayaw ko talaga ng tea. Again, kung meron kayong gusto ng mga flavors na ilagay, ano ba? Matcha, mga ganun, ano ba? Mm. Butter cake, para plain yung dating. Tapos lagyan yun ng yama sa loob. <laughs> Pwede din. Sa Lacha Flan naman, kung gusto nyo makapal, Maganda naman din kung makapal yung ating leche flan. Pwede naman, dagdagan nyo lang yung ano, uh, leche flan ng mixture. Siguro dagdagan nyo pa ng mga dalawang eggs, tapos half cup ng milk, ganun. And dun sa ating sugar na syrup, or yung ating parang, caramel, parang caramelized na sugar, pwede nyo wala na. Pero para maganda sa tignan, okay din na meron. Hindi naman ganun katamis eh. Okay lang. Ano sila siya nakakaumay? Kaya masarap. Malinamnam. Alam mo, like yung sinasabi na yung food malinamnam. Kasi di ba kahit hindi ka marunong magluto, pero mahilig kang kumain, compare mo yung pagkain kung Basta na pagkain siya, na alam mo yung walang dating. Boring. Nakakabusog, pero walang dating. May mga pagkain naman na talagang tatatak sa isip mo. Yung talagang ma-recognize mo na may something talaga sa food na malinamnam, nakakatakam. Ganun. Mm. Alam nyo ba hindi ako makain ng rice? Pero, pag taste test talaga, Nauubos ko yung nakain ko. Nako, sweet spate. Mm. Oo nga pala. Gusto nyo magluto tayo ng ibang foods. Gaya ng ano, uh, mga savory foods, ng mga ulam, na pwede pang negosyo, na pwede pang handa. Kasi nga, Pasko na, New Year na. Namimiss ko yung mga gaya na pagkain na lutuin. Kaso lang, sa ngayon talaga, hindi ako nakakaluto ng ganun. Kasi nga, mahilig kayo sa mga sweets, sa mga desserts na pwedeng pang negosyo. Which is, I understand naman. Kasi, yun yung patok ngayon. Pero don't worry, hindi ko na makitigilan yung pagluluto ng mga sweets natin, ng mga pagkain. Ano lang, syempre, dadagdag tayo ng mga savory na food na pwedeng pang negosyo, pwedeng pang handa, pwedeng pang luto sa bahay. Alam mo yun, yung homemade na pwedeng pang pamilya at pwedeng
pang negosyo, pagkakitaan nyo, i-alternate natin siguro. Para, ano naman, kasi yung iba nagre-request ng mga spam, yung mga hamunada, um, may mga pasta na tayo, like lasagna, macaroni na no-bake, yung mga ganun. Meron na tayo, carbonara, meron din tayo. Uh, ano pa ba? Imbutido, meron din tayo. Longganisa, tusino, meron tayo. Ano pa ba? Pero yeah, wala pa akong tapa. Gagawa tayo ng ganun. Actually, may recipe na ako nun. Hindi ko lang nagawa kasi ang panay talaga na request sa akin, mga desserts. Gusto ko din gumawa ng mga ano, like mga bagoong, yung mga, ano pa ba? Uh, Spanish, Spanish art. Spanish sardines. <laughs> Ganon. Ayun. Kasi, kagaya niyo rin ako kapag nakikita sa mga social media. Lalo na pag gutom, nakakatakam talaga. Sabi ko, gusto ko din gumawa ng ganito. Pwede naman to pang negosyo. Kasi nga, inaalala ko din kayo. Kasi, yun ako baka ayaw nila. Pero, yeah. Gusto kong, gustong gusto kong gumawa ng mga ganun. Yung mga seafoods, yung mga ganun. Next time. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Sana subukan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto nyong brands. Para sa chocolate leche flan cupcake, ang nagawa natin ay 13 pieces. Ang cost per yield ay 11 pesos and 2 cents. Pwede mong ibenta ng 20 pesos ang isa. 13 pieces din ang nagawa natin sa Ubi Leche Flan Cupcakes. Ang cost per yield ay 12 pesos and 58 cents. Pwede mong ibenta ang isang peraso ng 20 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago kong magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang mga puto ni Miss Caleste. Eto naman ang kanyang cheese insaimada. Meron din siyang kutsinta. Eto naman ang kanyang cakes and cupcakes. Ito naman ang Pichi Pichi ni Miss Amle. Meron din siyang kutsinta. Brownies. At ito naman ang kanyang mga cakes. Ito naman ang mga cakes ni Miss Isabel. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Parang halos lahat kayo ay naginigosyo na. Well, masaya ako para sa inyo. Marangal na hanap buhay yan at marami kayo matututunan. Hindi lang sa pagluluto, pati sa pagkukosting, sa pagmamanage ng time, sa pagmamanage ng business. Madidiscover nyo din kung gaano kahaba ang pasensya ninyo. Pasensya sa pagluluto at pasensya sa mga customer. And again, madidiscover nyo ang mga hidden talents ninyo. Lumalabas kasi ang mga creativity natin sa panahon na ganito. Sa dami na nagbibenta, sa dami ng kompetensya ngayon, basta stay safe lagi and stay healthy. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!